entrañable para la comunidad de License. Este lugar convertido hoy en museo regional, el porvenir, que fuera la casona donde vivió nuestro fundador, don Héctor de Lía. Y hoy queremos rendirle homenaje, como todos los años, esto enmarcado en el aniversario 129 de la ciudad de Villa Elisa. Así que vamos a recordar a nuestro fundador y por eso es la invitación a este lugar tan querido, donde seguramente en estos pasillos y en estas salas proyectó y soñó la ciudad que hoy tenemos. Nos acompañan en este, en este acto la señora cónsul del Uruguay en Colón, Judith Torrente, el presidente del Ejecutivo Municipal, señor Leandro Arribalzaga, la señora viceintendente y presidente del Consejo Deliberante, Mirta Bonot, señores concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones elicenses. Don Héctor de Elía cursó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Buenos Aires, continuando luego su formación en la Facultad de Agronomía. Sin haber concluido la universidad y siendo muy joven, se puso al frente de los establecimientos de campo, propiedades de su padre en el departamento de Uruguay, provincia de Entre Ríos, evidenciando una fuerte inclinación a las actividades rurales. A continuación, invitamos a depositar una ofrenda floral en el mausoleo que alberga los restos de Héctor de Lía. Para la misma, invitamos a la señora cónsul Judith Torrente, al señor presidente municipal de la ciudad, Leandro Rivalzaga, y a la señora viceintendente y presidenta del Consejo Deliberante, Mirta Bonot. Teniendo en cuenta que es de relevante interés reconocer el origen de nuestro fundador, don Héctor de Elía, nacido en la República Oriental del Uruguay en el año 1858. Por ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de Ordenanza número 1965, artículo 1, colocar en el Museo Regional El Porvenir la bandera de la República Oriental del Uruguay en reconocimiento al origen del nacimiento de nuestro fundador. La misma se colocará en un cuadro que resalta la importancia que requiere. Todos, señor Intendente, señora Cónsul, señora Vice, señora Intendente electa, funcionarios municipales, concejales, público de la ciudad de Vicelisa y vecinos uruguayos, en este caso puntual. Eh, realmente esto surge, eh, uno como cuando es concejal está siempre abierto a las inquietudes de todo lo que es la comunidad en el cual uno representa, más allá que esté alineado en un partido político. Hace dos años, en una de las fiestas que se realiza en Villeriza, que es la fiesta del inmigrante, surgió un stand donde los uruguayos eh, expusieron sus inquietudes, eh, su forma de vivir, y donde están arraigados de hace tiempo en nuestra comunidad, que a su vez eh, participan activamente en la vida cotidiana de todo lo que es la, la, la ciudad. Eh, empezamos a charlar, específicamente eh, Regino Espiga se acercó para la posibilidad, ¿no es cierto?, de de alguna manera eh, conmemorar o resaltar eh, en dónde ha nacido ¿no es cierto? nuestro fundador y como siempre la comunidad se presta a, a resaltar nuestros orígenes, que sabemos de que eh, los pueblos eh, tienen muchos en común en cuanto a lo que es Argentina y Uruguay y nosotros que convivimos eh, cercanamente acá por eh, la ubicación, me pareció oportuno, eh, se armó el proyecto, nos hemos... Eh, puesto en contacto con la señora Cónsul, también lo vio viable. Y bueno, y quiero también agradecer a todo el cuerpo deliberativo del Consejo de Villaliza, en el cual también lo creyó oportuno y apoyó con, con su voto y por ahí su impronta en mejorar el origen de lo que fue el proyecto cuando ingresó.